Pues yo creo que los movimientos no violentos en Palestina son muy desconocidos. O sea, eso es un, el primer punto de vista. La percepción en general desde España o desde los países occidentales, Estados Unidos, Europa, sobre el tema palestino es que la narrativa general es una oposición, una resistencia violenta, ¿no? pues ejemplificada pues, por Hamas, otros grupos terroristas o guerrilleros desde el punto de vista incluso de los que aprueban o, o apoyan ese tipo de resistencia, pero siempre centrándose en esa, esa realidad ¿no? de una lucha violenta. Entonces, es verdad que ciertos grupos más, con más curiosidad e interés por el caso palestino y que también están sensibilizados por una vía no violenta de resolución de conflictos, sí que tienen más conocimiento. Está el tema de la flotilla de Gaza, que ha sido más reciente y que ha tenido una mayor dimensión mediática. Y ahí sí que se ha podido empezar a percibir pues, que existe otra vía para mm, confrontar lo que sería la ocupación ¿no? o el conflicto entre israelíes y palestinos, que puede ser la no violencia. Y hay un interés, ya digo, de la Unión Europea por conocer más eh, la naturaleza de los mismos, cuál es su posible impacto, eh, por quién están formados, qué, qué intereses tienen. Eh, y eso en el caso de Palestina, pues eh, hay un proceso ahora bueno, de, de acercamiento a este conocimiento con la idea probablemente de, de poder prestar un apoyo mm, eh, a medio plazo para su desarrollo. Hay una doble dimensión, una dimensión en la que los movimientos no violentos palestinos eh, operan digamos, en el conflicto con los israelíes y hay otra dimensión interna entre lo que los propios palestinos pues, reclaman que sus gobiernos, en este caso de la autoridad, tanto en Cisjordania como en Gaza, pues, eh, dejen de lado los intereses de la élite, puedan eh, desenmascarar a los políticos y a los actores corruptos, que es un grave problema en Palestina, etc. Y en ese sentido, claro, el gobierno, eh, en el concreto de, en Cisjordania, que tiene digamos, una mayor apertura para la asistencia de estos movimientos y donde no hay una um, represión violenta hacia ellos, como ocurre por ejemplo en Gaza, sí que hay un apoyo para la parte digamos, que es de um, eh, ariete en contra digamos, de la ocupación israelí y en el conflicto con los israelíes, pero sin embargo, cuando tiene que imponer digamos, a, a, en la palestra um, la situación digamos, de crítica hacia el propio gobierno, pues ahí ya hay una respuesta similar a la que hay en cualquier otro digamos, país donde se están produciendo estos movimientos, en España o en Estados Unidos o en otros países occidentales, que hay, en las que hay, digamos, por una parte, eh, al canalizar la, a la opinión pública, tienen que de alguna manera afrontar estas situaciones y responder constructivamente, pero por otra parte también hay una represión y una desconfianza a, hacia cualquier voz crítica ¿no? que ponga en duda eh, pues los intereses. De, de esa casta política. Entonces ahí ya digo que es un, una doble vertiente. El movimiento no violento, eh, tanto en Palestina como en cualquier otro lugar, pues no puede hacer milagros. Eh, es un, un proceso complejo donde eh, influyen a numerosos factores y desde mi punto de vista sí que me parece que a largo plazo, a medio plazo, eh, el consolidar esa vía no violenta y mm, fortalecerla, porque ahora mismo todavía digamos, está dando sus primeros pasos eh, en Palestina, como quien dice, pues sería un, un paso adelante y fortalecería las capacidades palestinas para empujar sus intereses dentro del marco de, de ese proceso de paz. Eh, es, creo yo que tiene, puede tener mucho más impacto a medio plazo eh, esa lucha no violenta contra la construcción del muro o contra la propia ocupación. Yo creo que sí que han conseguido algo, primero, en el sentido de que, de que han demostrado eh, estos movimientos, por ejemplo, de, la, contra la construcción del muro, que además tienen diversas dimensiones. ¿no? Hay una dimensión legal, eh, como, que es la que lucha tanto en los tribunales eh, israelíes eh, como ante la opinión pública internacional ¿no? y otras dimensiones legales más de derecho internacional contra la propia construcción del muro y el, el trayecto del mismo incluso y que va consiguiendo pequeños eh, triunfos legales en ese proceso eh, y en paralelo
modelo, esas demostraciones semanales que se, que se dan pues, en contra de, de esa construcción, eh, ha dado una dimensión, primero ha internacionalizado mmm, la, eh, el, el conflicto en el sentido de la percepción del mismo, eh, hay más gente que a través de esto, de las flotillas de, de la paz que han, que han salido hacia Gaza, y hacia otros lugares de, de los territorios ocupados mm, han dado una visión de que efectivamente mm, eh, qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? más allá de los, mm, las narrativas tradicionales mm, y por otra parte han permitido a los palestinos entender que existe otra vía de resistencia que no es necesariamente ni la pasividad ni la aceptación digamos, de la injusticia o de lo que ocurre ni tampoco digamos, la vía de la violencia